ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது தாமஸ் கிட்டு எழுதின தி ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடிங்கிற ட்ராமா நாம் முதல்ல ட்ராமாவோட கேரக்டர்ஸையும் அதை தொடர்ந்து ட்ராமாவையும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஹெரோனிமோ இவர் தான் இந்த ஸ்டோரியோட ப்ரொட்டகனிஸ்ட் ஸ்பானிஷ் கிங்கு கிட்ட ஒரு லீகலான சர்வெண்ட்டாக இருப்பார் இவருடைய பையன் இறந்ததுக்கு அப்புறம்தான் இவருடைய கேரக்டர் இந்த பிளேயில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் இவர் தன்னுடைய மகன் இறப்புக்கு காரணமானவங்களை பழி வாங்க முடியலைங்கிற மனக்குறையோடவே இருப்பார் பெலிம் பிரியா இவங்க தான் இந்த பிளேவோட முக்கியமான ஃபீமேல் கேரக்டர் இவங்களுடைய ரோல் இந்த பிளேவோட என்டிங்கில் ரொம்ப முக்கியம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் இவங்க ஜூக் ஆஃப் கேசிலோட பொண்ணாக இருப்பாங்க இவங்க முதல்ல ஆண்ட்ரியாவையும் அவர் கொல்லப்பட்ட உடனே கொலையாளிகளை பழி வாங்கணுங்கிறத நோக்கத்தோட ஹொரோஷியோவையும் லவ் பண்ணுவாங்க பட் ஹொரோஷியோவும் கொல்லப்பட்டதால் ஹெரோனிமோவோட சேர்ந்து கொலையாளிகளை பழி வாங்குவாங்க லொரென்சோ ஹொரேஷியோவை கொலை பண்ண கொலையாளிகளில் இவனும் ஒருத்தன் கண்ணிங் பர்சனான இவன் பிலம்பிரியாவோட பிரதராகவும் இருப்பான் இவனும் பல்தசாரும் தான் இந்த பிளேயில் நடக்கிற எல்லா கொலைகளுக்கும் காரணமாக இருப்பாங்க பல்தசார் போர்ச்சுகல் வைசுராயோட பையனான இவன் தான் போர்ச்சுகலோட பிரின்ஸ் ஈகோ பிடிச்ச இவன் லொரென்சோவோட சேர்ந்து ஹொரேஷியோவை கொலை பண்ணுவான் இவன் பிலம்பிரியாவை விரும்பினதால் பெலம்பிரியா விரும்பின ஆண்ட்ரியாவையும் பிளேவோட ஸ்டார்டிங்லேயே வார்ஃபீல்டில் கொலை பண்ணிடுவான் பெலம்பிரியாவை லவ் பண்ண காரணத்துக்காக தான் இவன் ஹொரேஷியோவையும் கொலை பண்ணுவான் ஹொரேஷியோ இவர் தான் ஹெரோனிமோவோட பையன் ஆண்ட்ரியாவுக்கு ரொம்பவே ட்ரூ ஃப்ரெண்டாக இருப்பான் ஆண்ட்ரியா கொல்லப்பட்ட பிறகு அவனுடைய இறுதி சடங்கை இவன் தான் செய்வான் அதோட ஆண்ட்ரியாவை கில் பண்ண பல்தசாரையும் இவன் தான் வார்ஃபீல்டில் இருந்து பிடிச்சு கொண்டு வருவான் கோஸ்ட் ஆஃப் ஆண்ட்ரியா இந்த பிளேவோட ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரே ஆண்ட்ரியாவோட கோஸ்ட் தான் தான் கொல்லப்பட்டதுக்காக நீதி கிடைக்கவும் அதுக்கு பழி வாங்கவும் அண்டர் வேர்ல்டு குயினுக்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி ஸ்பிரிட்டு ரிவெஞ்சு கூட பூமிக்கு வருவான் ரிவெஞ்சு பிளே ஃபுல்லாக ஆண்ட்ரியாவுக்கு கம்பேனியனாக இந்த ரிவெஞ்சுங்கிற ஸ்பிரிட்டு தான் கூடவே இருக்கும் இது ஆண்ட்ரியாவை சமாதானப்படுத்தி எதிரிகளை கொலை பண்ண சரியான நேரம் வரும் வரைக்கும் அமைதியாக காத்துருன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இசபெல்லா ஹெரோனிமோவோட மனைவியான இவங்க தன்னுடைய மகன் ஹொரேஷியோ கொல்லப்பட்டதால் மனதளவில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட பைத்தியம் மாதிரி இருப்பாங்க பிளேவோட எண்டில் தன்னைத்தானே ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டு இறந்துடுவாங்க தி கிங் ஆஃப் ஸ்பெயின் ஹெரோனிமாவோட ஃப்ரெண்டான இவர் லொரென்சோவோட பேச்சை தான் அதிகமாக நம்புவார் ஹொரேஷியோவை கொலை பண்ணவங்களை கண்டுபிடிக்கிற விஷயத்தில் இவர் ஃபெயிலியரும் ஆகிடுவார் பெட்ரிங்கோனோ பெலம்பிரியாவோட சர்வெண்ட்டான இவன் ஹொரேஷியோவை கொலை பண்ண நாலு பேரில் இவனும் ஒருத்தனாக இருப்பான் அதோட இவனுக்கு பணம் யார் அதிகமாக தராங்களோ அவங்க சொல்கிறத தான் ஃபாலோ பண்ணுவான் செர்பரின் இவன் தான் பால்தசாரோட சர்வெண்ட்டு இவன் பால்தசார் லொரென்சோ அண்டு பெட்ரிங்கோனோ எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஹொரேஷியோவை கொலை பண்ணுவாங்க ஆனால் இவனை லொரென்சோ ஹொரேஷியோவை கொலை பண்ண விஷயத்தை ஹெரோனிமோ கிட்ட சொல்லிடுவானோன்னு சந்தேகப்பட்டு பெட்ரிங்கோனோவை விட்டு கொலை பண்ணிடுவான் அலெக்சாண்ட்ரோ போர்ச்சுகலோட நோபிள் பர்சனான இவர் பிளேவோட ஓப்பனிங் சீனில் போர்க்களத்தில் சண்டை போடுவார் வில்லுப்போ அலெக்சாண்ட்ரோ தான் பால்தசாரை கொலை பண்ணதா கிங்கு கிட்ட போய் பொய்யான தகவலை சொல்லுவான் ஆனால் உண்மை தெரியும் பொழுது வில்லுப்போவை மன்னிச்சு விட்டுருங்கன்னு சொல்லி வைசிராய் கிட்ட பெருந்தன்மையாக நடந்துக்குவான் வில்லுப்போ இவர் தான் அலெக்சாண்ட்ரோ பால்தசாரை கொலை பண்ணிட்டதா பொய்யான தகவலை கிங்கு கிட்ட போய் சொல்லுவார் கிறிஸ்டோபில் சர்வெண்ட்டான இவர் லொரென்சோவால் அடைச்சு வைக்கப்பட்டு இருந்த பெல்லம்பிரியாவை ரூமில் இருந்து வெளியே கூட்டி வர சீனில் வருவார் தி ஹேங்மேன் இவர் பெட்ரிங்கோனோவை தூக்கில் போட்டதுக்கு அப்புறம் அவன்கிட்ட இருந்து எடுத்த லெட்டரை ஹெரோனிமா கிட்ட தருவார் அந்த லெட்டர் மூலமாக தான் ஹொரேஷியோவோட மரணத்திற்கு லொரென்சோவும் பல்தசாரும் காரணங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் தி பேஜ் மெசஞ்சரான இந்த பையன்கிட்ட தான் லொரென்சோ பெட்ரிங்கோனோவை தூக்கில் போடுறதுக்கு முன்னாடி 
ஒரு பாக்ஸில் ரெக்வஸ்ட் லெட்டர் கொடுத்து விடுறதா வேணும்னே எம்டி பாக்ஸை கொடுத்து விடுவான் அதனால் பெட்ரிங்கோனாவை தூக்கலையும் போட்டுருவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ட்ராமாவை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் பிளேயோட ஓப்பனிங் சீனில் கோஸ்டாக இருக்க ஆண்ட்ரியா ஸ்பிரிட்டாக இருக்க ரிவன்ஸ் கூட சேர்ந்து ஆண்ட்ரி ஆவாங்க அப்படி கோஸ்டா வர ஆண்ட்ரியா ஆடியன்ஸ் கிட்ட அவர் ஸ்பானிஷ் கோர்ட்டில் நோபிள்மேனாக இருந்ததையும் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த இனிமையான தருணங்களையும் உயிர் வாழ்ந்த கடைசி நாட்களை பற்றியும் சொல்வார் அதோட அவருடைய இளமை பருவத்தில் பெலம்பிரியாங்கிற அழகான பெண்ணோட மனதை கவர்ந்து ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த நேரத்தில் ஸ்பெயினுக்கும் போர்ச்சுகலுக்கும் இடையில் நடந்த வாரில் அதாவது யுத்தத்தில் தான் கொல்லப்பட்டதையும் சொல்வார் ஆண்ட்ரியா கொல்லப்பட்ட பிறகு அவருடைய ஃபியூனரல் ரைட்ஸை அதாவது அவருடைய ஆத்மாவுக்கு செய்ய வேண்டிய இறுதி சடங்கை செய்யாதனால அவருடைய கோஸ்ட் அண்டர் வேர்ல்டுக்கு அதாவது ஹெல்லுக்கு போகும் பட் லேட்டராக த்ரீ டேஸுக்கு அப்புறம் அவருடைய ஃப்ரெண்டான ஹொரேஷியோ பல பிரச்சனைகளுக்கு இடையில் ஆண்ட்ரியாவோட ஆன்மாவுக்கு செய்ய வேண்டிய இறுதி சடங்கை செஞ்சு முடிப்பார் ஸோ ஹெல்லில் இருந்த ஜட்ஜஸ் எல்லாம் ஆண்ட்ரியாவோட கோஸ்ட்டை ஹெல்லில் வைக்கலாமா வேணாமான்னு ரொம்ப குழப்பத்தில் இருப்பாங்க அதனால் அவங்க ஆண்ட்ரியாவோட கோஸ்ட்டை அண்டர் வேர்ல்டு கிங்கான ப்ளூட்டோ கிட்ட அனுப்பி வைப்பாங்க அப்படி ப்ளூட்டோவை பார்க்க போகும்போது ஆண்ட்ரியா மூன்று பாதைகளை சந்திப்பான் அதில் அவனுக்கு ரைட் சைடு இருக்க பாதையை செலக்ட் பண்ணால் அது அவனை லவ்வர்ஸும் வேரியர்ஸும் இருக்க இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கும் அவனுடைய லெஃப்ட் சைடில் இருக்க பாதையை செலக்ட் பண்ணுனா அது அவனை டீப்பஸ்டான ஹில்லுக்கும் வில்லன்ஸ் இருக்க பிளேஸுக்கும் கொண்டு போகும் பட் கோஸ்டாக இருக்க ஆண்ட்ரியா மிடிலில் இருக்க பாதையை செலக்ட் பண்ணி அதில் போவான் அங்கே அவன் ப்ராசர்பைன் குயினையும் ஒய்ஃப் ஆஃப் ப்ளூட்டோவையும் மீட் பண்ணுவான் அந்த குயின்ஸ் கொடுத்த ஐடியாவை ஃபாலோ பண்ணி ஆண்ட்ரியா ரிவன்ஜுங்கிற ஸ்பிரிட்டை கூட்டிக்கிட்டு ஸ்பெயினில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க போவான் ஆண்ட்ரியா ரிவன்ஜு கூட சேர்ந்து ஸ்பெயினுக்கு போகும்போது அங்கே ஸ்பானிஸோட கிங்கும் தி டியூக் ஆஃப் கேஸ்டலும் ஹெரோனிமாவும் இருப்பாங்க அங்கே அவங்க யுத்தம் நடந்ததை பற்றியும் அதில் ஆண்ட்ரியா கொல்லப்பட்டதை பற்றியும் பால்தசாரால் ஆண்ட்ரியாவை எப்படி வார்ஃபீல்டில் கொல்ல முடிஞ்சதுன்னும் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸ்பானிஷ் கிங் ஹரோனிமாவோட பையனான ஹொரேஷியோவை பால்தசாரை பிடிச்சதுக்காக புகழ்ந்து பேசுவான் அதோட லொரென்ஸோ பால்தசோரோட குதிரைகளை பிடிச்சி வந்திருப்பான் லொரின்ஸோ கிங்கு கிட்ட பால்தசார் ஆண்ட்ரியாவை மர்டர் பண்ணினதை பற்றி பேசி அவரை சமாதானப்படுத்துவான் அதனால் கிங்கும் பால்தசாரை லொரின்ஸோவோட எஸ்டேட்டில் ஸ்டே பண்ணி வைக்க சொல்வார் அதே பேலஸில் ஹொரேஷியாவோட அப்பாவான ஹெரோனிமோ ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக எந்தவித பயனும் இல்லாமல் அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருப்பார் ஏன்னா அந்த கிங் ஹொரேஷியோ பேசுறத கவனிக்காம லொரின்சோ பேசுறதையே கவனிப்பார் அதே சமயத்தில் போர்ச்சுகல் கோர்ட்டில் அலெக்சாண்ட்ராவும் வில்லுப்போவும் போர்ச்சுகல் தோற்கடிக்கப்பட்ட செய்தியை போய் சொல்வாங்க அதை கேட்ட போர்ச்சுகலோட வைசிராய் அப்செட் ஆனது மட்டும் அல்லாமல் தன்னுடைய பையனான பால்தசாரை ஸ்பானிஷ் ஆர்மி பிடிச்சிட்டு போய் இருப்பாங்கன்னு ஃபீல் பண்ணுவார் அதனால் அலெக்சாண்ட்ரோ அவரை சமாதானப்படுத்துவான் வெள்ளப்போ அடுத்ததா போர்ச்சுகல் கிங்கு கிட்ட போய் அலெக்சாண்ட்ரோ பால்தசாரை கொலை பண்ணிட்டதா தவறான செய்தியை சொல்வான் ஏன்னா வெள்ளுப்போ அலெக்சாண்ட்ரோவுக்கு எனிமையாக இருப்பான் அதே டைமில் ஸ்பெயினில் ஆண்ட்ரியாவோட லவ்வரான பெலம்பிரியா ஹொரேஷியோ கிட்ட போர்க்களத்தில் நடந்த விஷயங்களை தெளிவாக சொல்ல சொல்லி கேட்பாங்க ஹொரேஷியோவும் பால்தசார் ஆண்ட்ரியாவை குதிரையில் இருந்து கீழே தள்ளிவிட்டதையும் அவனை மேர்டர் பண்ணினதையும் சொல்லுவான் அதோட ஆண்ட்ரியாவுக்காக தான் செஞ்ச இறுதி சடங்கை பற்றியும் அண்டு பால்தசாரை பிடிச்சதை பற்றியும் சொல்வான் லேட்டராக பெலம்பிரியா ஆண்ட்ரியாவை கொலை பண்ண கில்லர்ஸை பழி வாங்கணுங்கிறதுக்காக ஹொரேஷியாவை தன்னோட லவ்வராக இருக்க சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க பெலம்பிரியாவுக்கு ஏற்கனவே பால்தசார் அவங்கள லவ் பண்ணுற விஷயமும் தெரியும் அப்போது பால்தசார் பெலம்பிரியாவோட பிரதர் லொரென்சோவை கூட்டிக்கிட்டு பெலம்பிரியாவை மீட் பண்ண வருவான் பால்தசார் பெலம்பிரியாவை லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லும் பொழுது அதை பெலம்பிரியா மறுத்துடுவாங்க அப்போ லொரென்ஸோ பால்தசார் கிட்ட தாம் பெலம்பிரியாவை உங்களை சீக்கிரமாகவே லவ் பண்ண வைக்கிறேன்னு உத்தரவாதம் கொடுத்து 
அவனை சமாதானப்படுத்தி அங்க இருந்து கூட்டி போவான் லேட்டரா போர்ல வெற்றி பெற்றதற்காக ஒரு விருந்த செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அதுல ஹொரேஷியோ பால்தசார் அண்டு லொரென்சோவும் கலந்துக்குவாங்க அப்போ கோஸ்டா இருக்க ஆண்ட்ரியா ரிவன்ஜு கிட்ட தன்னோட பழி வாங்குற ஆசைய நீ நிறைவேற்றி வைக்க மாட்டேங்கிறன்னு திட்டுவான் அதோட அந்த விருந்துல பால்தசார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறத பார்த்து வெறுக்கிறதா சொல்லுவான் பட் ரிவன்ஜ் ஆண்ட்ரியா கிட்ட பொறுமையா இருக்க சொல்லி சொல்லும் பெல்லம்பிரியா தன்னோட லவ்வை ஏத்துக்காததால பால்தசார் ரொம்ப அப்செட் ஆகி இருப்பான் அவனுக்கு லொரென்சோ ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருப்பான் அப்போ அவன் பெட்ரிங்கோனாவை கூப்பிட்டு பெல்லம்பிரியா யாரையாவது லவ் பண்ணுறாளான்னு ஸ்பையாக போய் பார்க்க சொல்வான் பெட்ரிங்கோனாவும் பெல்லம்பிரியாவும் ஹரோஷியாவும் லவ் பண்ணுற விஷயத்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லிடுவான் பெட்ரிங்கோனோ அங்கே இருந்து போனதுக்கு அப்புறம் பெல்லம்பிரியாவுடைய லவ்வை திருடுனதுக்காக ஹொரேஷியாவை பழி வாங்குவேன்னு பால்தசார்கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணுவான் ஹொரேஷியாவும் பெல்லம்பிரியாவும் ரொமான்டிக் மோட்ல இருக்கும்போது அவங்கள லொரென்சோ பெட்ரிங்கோனோ அண்டு பால்தசாரும் சீக்கிரட்டா மறைஞ்சிருந்து பார்த்துருவாங்க அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் லொரென்சோ பால்தசார் கிட்ட ஹொரேஷியோ சீக்கிரமாவே சாக போறான்னு சொல்லுவான் தென் லேட்டரா கிங் ஆஃப் ஸ்பெயின் கிட்ட போர்ச்சுகல்ல இருந்து ஒரு தூதுவரா டான் சைபீரியன்கிற டியூக் ஆஃப் கேஸ்டில் பால்தசார் பெல்லம்பிரியாவை லவ் பண்ணுற விஷயத்தை பற்றி பேச வருவான் ஃபைனலாக அவங்க இந்த மேரேஜ் மூலமாக ஸ்பெயின் மற்றும் போர்ச்சுகலுக்கு இடையில் ஒரு நட்புறவு ஏற்படும்னு மேரேஜை பண்ணி வைக்கலாம்னு முடிவு பண்ணுவாங்க ஒரு நாள் பெல்லம்பிரியாவும் ஹொரேஷியாவும் மீட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த பிளேஸுக்கு பெட்ரிங்கானோ லொரென்சோ பால்தசார் அண்டு செர்பரினை கூட்டி வந்துடுவான் அப்போ செர்பரின் ஹொரேஷியோவை மரத்துல தொங்க விட்டு கத்தியால பல முறை குத்தி கொலை பண்ணிடுவான் அவங்க பெலம்பிரியாவை அங்க இருந்து அடிச்சும் உதச்சும் இழுத்துக்கிட்டு போவாங்க அப்போ பெலம்பிரியா வழி தாங்க முடியாம தன்னை காப்பாத்த சொல்லி ஹெரோனிமாவை கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா இந்த விஷயம் எல்லாமே ஹெரோனிமாவோட கார்டன்ல தான் நடக்கும் சப்தம் கேட்டு எழுந்து வந்த ஹெரோனிமா அவனுடைய கார்டன்ல இருக்க ஒரு மரத்துல யாரோ ஒருத்தர் இறந்து தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறத பார்ப்பான் நல்லா க்ளோஸா போய் பார்க்கும்போது தான் அது தன்னோட மகனுங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதிர்ச்சி ஆகிடுவான் வேதனையால அவன் கத்தர சப்தம் கேட்டு அவனுடைய மனைவி இஷபெல்லா வந்து தன்னுடைய மகன் இறந்து போய் மரத்துல தொங்கிறத பார்த்து பயந்து போய் கத்த ஆரம்பிச்சுடுவாங்க ஹெரோனிமோ லேட்டரா அங்க தன்னுடைய மகனான ஹொரேஷியோவோட ரத்தம் படிஞ்ச ஹன்கர்ச்சிஃபை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தான் அதை தன்னுடைய மகனை மேர்டர் பண்ணவங்கள பழி வாங்குற வரைக்கும் வியர் பண்ணி இருப்பேன்னு சபதம் எடுத்துக்குவான் லேட்டரா அவங்க அவங்களுடைய பையன் உடலை அங்க இருந்து எடுத்துட்டு போவாங்க அண்டு லேட்டரா ஹரோனிமோ தற்கொலை பண்ணிக்கலாம்னு ட்ரை பண்ணிட்டு தன்னோட மகனை கொலை பண்றவங்கள பழி வாங்குற எண்ணத்துல அதை ஸ்டாப் பண்ணிடுவான் அங்க கோஸ்டா வந்த ஆண்ட்ரியாவும் ஸ்பிரிட்டா வந்த ரிவன்ஜும் இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ ஆண்ட்ரியா தன்னை மேர்டர் பண்ண பால்தசாருடைய மரணத்தை பார்க்கலாம்னு வந்தா இங்க தன்னுடைய உயிர் நண்பனான ஹொரேஷியாவோட மரணத்தை பார்க்க வேண்டியது இருக்குதுன்னு ரொம்ப கோபப்படுவான் பட் ரிவன்ஜ் அப்போ ஆண்ட்ரியா கிட்ட பால்தசார கூடிய சீக்கிரமே பழிக்கு பழி வாங்கலாம்னு சொல்வான் ஆக்ட் த்ரீ போர்ச்சுகல் கோர்ட்ல அலெக்சாண்ட்ரோ தான் பால்தசார கொலை பண்ணான்னு வெள்ளு போ பொய்யா சொன்ன செய்திய உண்மைன்னு நம்பி போர்ச்சுகல் கிங் அலெக்சாண்ட்ரோவை கொலை பண்ண சொல்லி ஆர்டர் போடுவாரு பட் அப்போ அங்க ஒரு தூதுவர் வந்து பால்தசார் ஸ்பெயின்ல உயிரோட இருக்க விஷயத்த சொல்லுவான் அதை கேட்ட உடனே கிங்கும் வைசிராயும் வெள்ளு போவை தவறான தகவலை சொன்னதுக்காக கடுமையா திட்டுவாங்க ஆனா வெள்ளு போ நான் பேராசையால தான் இந்த தப்ப பண்ணிட்டேன் என்ன மன்னிச்சுடுங்கன்னு கேட்பான் அவனுடைய மன்னிப்பை ஏற்க மறுத்த கிங் வில்லுப்போவுக்கு கடுமையான மரண தண்டனை ஸ்பெயின்ல ஹரோனிமோ அவனுடைய பையன் இறந்து போனதை நினைச்சு தனிமையில புலம்பிக்கிட்டு இருப்பான் அப்போ திடீர்னு வானத்துல இருந்து ஹரோனிமோவுக்கு பெலம்பிரியா ரத்தத்தால எழுதப்பட்ட லெட்டர் கீழே விழும் அதுல பெலம்பிரியா லொரென்சோவும் பால்தசாரும் தான் ஹொரேஷியோவை மேர்டர் பண்ணாங்கன்னும் தன்னை இந்த அரண்மனையில எங்கோ ஒரு இடத்துல மறைச்சு வச்சிருக்கிறதாவும் 
தன்னை காப்பாற்றி இந்த நடந்த உண்மைகளை இந்த உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்துங்கன்னு எழுதியிருப்பாங்க அதோட உங்கள் பையனான ஹொரேஷியோவை கொலை பண்ணவங்களை கூடிய சீக்கிரம் பழிக்கு பழி வாங்குங்கன்னு எழுதியிருப்பாங்க பட் ஹெரோனிமோ அந்த லெட்டரை நம்பாமல் இது ஏதோ எதிரிகள் செய்கிற ஏமாத்து வேலையாக இருக்கும்னு சந்தேகப்படுவான் இருந்தாலும் ஒரு டவுட்டுக்காக பெட்ரிங்கானோவை பார்க்கும்போது வெள்ளம் பிரியாவை பற்றி விசாரிப்பான் பெட்ரிங்கானோ எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அங்கே லொரைன்ஸோ வருவான் அவன் ஹெரோனிமோ கிட்ட வெள்ளம் பிரியா அவளுடைய நாட்டுக்கும் அவளுடைய அப்பாவுக்கும் அவப்பெயர் ஏற்படும் விதமாக நடந்துக்கிட்டதால் அவளுடைய அப்பாவான ட்யூக் ஆஃப் கேஸில் அவளை எங்கேயோ மறைச்சு வச்சு இருக்கிறதா சொல்வான் ஆனால் லொரைன்ஸோ கடைசியா பெலம்பிரியா கிட்ட நீங்க எதுவும் இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லணும்னா என்கிட்ட சொல்லுங்க நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன்னு சொல்வான் ஹெரோனிமோ லொரைன்ஸோவோட இந்த ஆன்சரை கேட்டு குழப்பமாகி அங்க இருந்து போயிடுவான் லேட்டரா ஹெரோனிமோ அங்க இருந்து போன உடனே லொரைன்ஸோ ஹொரேஷியாவை கொலை பண்ண விஷயத்த ஒருவேளை செர்பிரைன் யார்கிட்டையாவது சொல்லிட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு சந்தேகப்படுவான் அதனால் செர்பிரைனை கொலை பண்ணுறது மூலமாக தானும் பால்தசாரும் சேஃபாக இருக்கலாம்னு ஃபீல் பண்ணுவான் ஸோ பெட்ரிங்கானாவுக்கும் நிறைய தங்கத்தை தரதா சொல்லி செர்பிரைனை கொலை பண்ண சொல்வான் அவனும் அதுக்கு ஓகே சொல்லிட்டு போயிடுவான் லேட்டராக லொரைன்ஸோ பேஜுங்கிற பேர்சனை கூப்பிட்டு தன்னையும் பால்தசாரையும் மீட் பண்ண எஸ்டி லூகிஸ் பார்க்குக்கு எயிட் ஓ கிளாக்குக்கு செர்பிரைனை வர சொல்லுன்னு சொல்லி அனுப்புவான் பேஜ் அங்கே இருந்து போன உடனே பெட்ரிங்கோனாவை செர்பிரைன் மேடர் பண்ணதுக்காக திட்டுனா அவனும் தன்னை தானே கில் பண்ணிக்குவான்னு ஃபீல் பண்ணுவான் ஸோ தானும் பால்தசாரும் சேர்ந்து ஹொரோஷியாவை மேடர் பண்ணதுக்கு எந்தவித சாட்சியும் இருக்காதுன்னு யோசிப்பான் லொரைன்ஸோ கொடுத்த ஆர்டர் படி பெட்ரிங்கோனாவும் அந்த பார்க்கில் செர்பிரைனை மேடர் பண்ணிடுவான் அதை பார்த்த அங்கே இருந்த வாட்ச்மேன் பெட்ரிங்கோனாவை ரத்தம் படித்த கைகளுடைய கிங்குக்கிட்ட கொண்டு போயிடுவான் கொண்டு போன உடனே அங்கே பெட்ரிங்கோனோ லொரைன்ஸோ தன்னை வந்து காப்பாற்றுவாங்கிற நம்பிக்கையிலேயே இருப்பான் லொரைன்ஸோ ஹெரோனிமோவுக்கு ஒருவேளை எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சிருக்குமோன்னு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் அப்போது பேஜ் என்ட்ரு ஆகி செர்பிரைன் கொல்லப்பட்ட செய்தியை சொல்வான் அதை கேட்ட உடனே பால்தசார் ஷாக் ஆவான் ஆனால் அவனை கொலை பண்ண பெட்ரிங்கோனாவை தூக்கில் போட போகிறதா முடிவு பண்ணியிருக்க செய்தியை சொன்ன உடனே பால்தசார் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவான் தன்னோட பிளான் படி எல்லாமே சரியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னு நினைப்பான் அப்போது ஒரு மெசஞ்சர் என்ட்ரி ஆகி ஒரு லெட்டரை கொடுப்பான் அந்த லெட்டரில் பெண்ட்ரிங்கானோ லொரைன்ஸோ கிட்ட தன்னை காப்பாற்ற சொல்லி உதவி கேட்டிருப்பான் உடனடியாக லொரைன்ஸோவும் ஹெல்ப் பண்ண போகிற மாதிரி பேஜுக்கிட்ட ஒரு பாக்ஸை கொடுத்து அதுக்குள்ளே பெட்ரிங்கானோவுக்காக எக்ஸ்கியூஸ் லெட்டர் வச்சிருக்கிறதாவும் இந்த லெட்டரை கொடுக்கறது மூலமாக பெட்ரிங்கானோ அவனுடைய தண்டனையில் இருந்து தப்பிக்க முடியும்னு சொல்லி அனுப்புவான் பட் லேட்டராக போகிற வழியில் பேஜ் அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் எந்த லெட்டரும் இல்லாமல் எம்டியாக தான் இருக்கும் இது மூலமாக பேஜ் தன்னுடைய முதலாளி ஒரு நேர்மையற்றவருங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவான் பேஜ் இந்த உண்மையை பெட்ரிங்கோனா கிட்ட சொல்லலாம்னா தன்னையும் சேர்த்து தூக்கில் போட்டுருவாயிங்களோன்னு பயப்படுவான் ஹெரோனிமோ அந்த கேஸில் ஜட்ஜாக இருந்ததால் பெட்ரிங்கோனாவை தூக்கில் போட சொல்லி உத்தரவு போடுவான் அப்போது ஹெரோனிமோ தன்னோட பையன் ஹொரோஷியோ இறந்ததுக்காக இன்னும் நியாயம் கிடைக்கலைன்னு ரொம்ப அப்செட்டாக இருப்பான் பட் லாஸ்ட் மூமெண்ட் வரைக்குமே லொரைன்ஸோ தனக்காக ரெக்வஸ்ட் லெட்டரை தருவாருன்னு பெட்ரிங்கோனோ நம்பிக்கிட்டே இருப்பான் ஆனால் அந்த பாக்ஸ் எம்டியாக இருந்ததையும் லொரைன்ஸோ அவனை சீட் பண்ண விஷயத்தையும் பெட்ரிங்கோனா கிட்ட யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க லேட்டராக ஹெரோனிமோ அவனுடைய எஸ்டேட்டில் தன்னுடைய மகன் கொல்லப்பட்டதை நினச்சி அதுக்கு இன்னும் நியாயம் கிடைக்கலைன்னு புலம்பிக்கிட்டு இருப்பான் அப்போது பெட்ரிங்கோனாவை தூக்கில் போட்ட ஹேண்ட்மேன் வந்து பெட்ரிங்கோனாவுடைய உடலில் இருந்து ஒரு லெட்டர் கிடச்சதா சொல்லி ஹெரோனிமோ கிட்ட தருவான் அந்த லெட்டரை படித்தது மூலமாக பால்தசாரும் லொரைன்ஸோவும் தான் ஹொரோஷியாவோட மரணத்துக்கு காரணங்கிறதையும் அதோட செர்பிரைன் அண்டு பெட்ரிங்கோனோவுடைய இறப்புக்கும் இன்டைரக்டாக இவங்க தான் காரணங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்குவான் இதனால் கோபமான ஹெரோனிமோ பெலம்பிரியா கிட்ட இருந்து வந்த லாஸ்ட் லெட்டரையும் நினச்சி பார்ப்பான் ஃபைனலாக அவங்க தான் தன்னுடைய மகன் இறப்புக்கு காரணமானவங்கன்னு முடிவு பண்ணி நியாயம் கேட்கறதுக்காக ஸ்பெயினுடைய கிங்குக்கிட்ட போவான் இதுக்கிடையில் எசபெல்லா தன்னுடைய இறந்து போன மகனை ஒரு சில மெடிசன்ஸ் மூலமாக திரும்ப உயிரோடு கொண்டு வர முடியும்னு நம்பி ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆனால் எந்த ஒரு மெடிசன் மூலமாகவும் இறந்த ஒரு நபரை திரும்ப உயிரோடு கொண்டு வர முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு காட்டுத்தனமாக பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி அங்கும் இங்கும் ஓடுவாங்க அதோட தன்னுடைய மகன் இறப்புக்கு நீதி கிடைக்கணும்னு கத்துவாங்க 
பெல்லம் பிரியாவை லொரின்ஸோ ஒரு ரூமில் பூட்டி வச்சுருப்பான் அந்த ரூமில் இருக்க ஜன்னல் கிட்ட உட்கார்ந்து தன்னுடைய பிரதர் தனக்கு அகைன்ஸ்டாகவும் அன்கைண்டாகவும் இருக்கிறத நினச்சி ஃபீல் பண்ணுவாங்க லேட்டராக ஹெரோனிமோ ஹொரேஷியோவை கொலை பண்ணவங்கள பழிவாங்க ஏன் இன்னும் டிலே பண்ணுறாருன்னு கோபப்படுவாங்க அவங்க ஹொரேஷியோவையும் ஆண்ட்ரியாவையும் ரொம்ப கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டதை நினச்சி அதுக்கு பழிவாங்க சரியான நேரம் வரும்னு நினச்சிக்கிட்டு அப்போ கிறிஸ்டோஃபர்ங்கிற சர்வண்ட் அங்கே வந்து பெலம் பிரியாவை ரூமில் இருந்து வெளியே கூட்டி போவான் லொரென்சோவும் பால்தசாரும் பேஜ் மூலமாக பெட்ரிங்கோனா இறந்த செய்தியை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்குவாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்புறம் பெலம் பிரியாவை எப்படி லவ் பண்ண வைக்கலாம்னு பேசிக்குவாங்க பெலம் பிரியா ஹொரேஷியாவை கொலை பண்ணதுக்காகவும் தன்னை அடைச்சு வச்சதுக்காகவும் தன்னோட பிரதர் மேலே ரொம்ப கோபத்தோடு அங்கே வருவாங்க அப்போ லொரென்சோ நான் செய்யறது எல்லாமே உன்னோட பாதுகாப்புக்காக தான்னு சொல்லுவான் அதோட உனக்கும் பால்தசாருக்கும் மேரேஜுக்கு ரெடி பண்ணிட்டதாகவும் சொல்வான் ஆனால் அதை பெலம் பிரியா முடியாதுன்னு மறுத்துட்டு அங்கே இருந்து வேகமாக போயிடுவாங்க அப்போ லொரென்சோ தன்னோட ஃப்ரெண்டை சமாதானப்படுத்துவான் ஹெரோனிமோ ரொம்ப அப்செட் ஆகி தன்னுடைய மகன் இறப்புக்கு நியாயம் கேட்டு கிங்கு கிட்ட கையில் கத்தியோட போவான் அப்போது அங்கே ஸ்பெயினோட கிங் ட்யூக் ஆஃப் கேசில் அண்டு லொரின்சோ கிட்ட பால்தசாருக்கும் பெலம் பிரியாவுக்கும் மேரேஜ் பண்ணுறதை பற்றி ரொம்ப பிஸியாக பேசிட்டுருப்பாங்க அவங்க முடிவாக ஸ்பெயின் மற்றும் போர்ச்சுகலுக்கு இடையில் அமைதி கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக மேரேஜ் பண்ணி வைக்க முடிவு பண்ணுவாங்க அந்த டைமில் ஹெரோனிமோ கிங் ஆஃப் ஸ்பெயின் கிட்ட நடந்ததை சொல்லி நியாயம் வேணும்னு கெஞ்சி கேட்பான் குழப்பமான கிங் ஹெரோனிமோவுக்கு சரியாகவும் ப்ராப்பராகவும் பதில் எதுவும் சொல்ல மாட்டான் அதனால் ஹெரோனிமோ கோபம் அதிகமாகி சப்தம் போடுவான் அப்போ லொரென்சோ கிங்கு கிட்ட அவன் பைத்தியம் ஆகிட்டான்னு சொல்வான் அதனால் கிங் ஹெரோனிமோ மேலே இறக்கப்பட்டு ஹெரோனிமோவை அங்கே இருந்து போக சொல்லிடுவார் ஹெரோனிமோ தான் அவமதிக்கப்பட்டதாக ஃபீல் பண்ணி கடவுள் ஒருவரால் மட்டும்தான் தன்னுடைய மகன் இறப்புக்கு காரணமானவங்களை பழி வாங்க முடியும்னு நினச்சி ஒரு பிளானையும் யோசிப்பான் ஸ்பானிஷ் கோர்ட்டில் கிங் ட்யூக் ஆஃப் கேசில் லொரென்சோ பால்தசார் அண்டு பெலம் பிரியா எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து போர்ச்சுகலுடைய வைசிராய் அதாவது பால்தசாருடைய அப்பாவை வெல்கம் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க அப்போது ட்யூக் ஆஃப் கேசில் அவனுடைய பையன் லொரென்சோவை நீ நிறைய தவறுகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அதையெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணுன்னு வான் பண்ணுவார் ஆனால் லொரென்சோ தன்னோட அப்பாவை சமாதானப்படுத்துவான் தென் ட்யூக் ஹெரோனிமாவை வர சொல்லி ஹெரோஷியாவோட கேஸை பற்றி விசாரித்து நீ ஏன் இப்படி பைத்திய மாதிரி நடந்துக்கிறேன்னு கேட்பார் எந்த யூஸும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஹெரோனிமோ கோபத்தில் அங்கே இருக்க எல்லோரையும் திட்டுவான் ட்யூக் அவனை மேடுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணி அங்கே இருந்து போன்னு சொல்வார் இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஆண்ட்ரியா பொறுமையை இழந்து ரொம்ப கோபப்படுவான் ஆனால் ரிவெஞ்ச் அவனை சரியான தருணத்துக்காக வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்வான் ஆக்ட் ஃபோர் இந்த ஆக்டில் பெலம் பிரியாவும் ஹெரோனிமோவும் மீட் பண்ணிக்குவாங்க பெலம் பிரியா ஹெரோனிமாவை பார்த்து ஹொரேஷியோ இறந்ததை மறந்து எப்படி இப்படி உங்களால் அமைதியாக இருக்க முடியுதுன்னும் இதுவரைக்கும் கொலை பண்ணவங்களை பழி வாங்க எந்தவித செயல்லையும் ஈடுபடாமல் இருக்கிறதாவும் திட்டுவாங்க ஆனால் ஹெரோனிமோ பெலம் பிரியா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு கூடிய சீக்கிரமே கொலை பண்ணவங்களை பழிக்கு பழி வாங்க போகிறதா ப்ராமிஸ் பண்ணுவான் அதோட ஹெரோனிமோ தான் வச்சுருக்க பிளானை பற்றி டீட்டெயிலாக பெலம் பிரியா கிட்ட சொல்லுவான் அந்த பிளானை கேட்ட பெலம் பிரியா ஓகே சொல்லி அதுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க அப்போது பால்தசாரும் லொரென்சோவும் வந்து திருமண நிகழ்வுகளுக்காக வைக்க போகிற விருந்தில் வரப்போகிற ஆடியன்ஸை என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஹெரோனிமாவை கூப்பிடுவாங்க அவனும் அதுக்கு ஓகே சொல்லுவான் ஹெரோனிமோ தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோவில் தான் எழுதி நடித்த ஒரு ட்ராஜடியான ட்ராமாவை நடித்து காட்ட போகிறதாவும் அதில் பால்தசார் லொரென்சோ அண்டு பெலம் பிரியாவும் நடிக்கணும்னு ரெக்வஸ்ட்டாக கேட்பான் அவங்க எல்லாம் ஓகே சொன்ன உடனே அவங்க கிட்ட அந்த ட்ராமாவோட ஸ்டோரியை பற்றி சொல்லுவான் அது ராஸ்டஸ்ங்கிற கிங் ஆஃப் ரோட்ஸுக்கும் அண்டு அவருடைய பிரைடு பெர்சிடாவுக்கும் இடையில் நடக்கிற ஸ்டோரின்னும் அதோட டாபிக் சாலிமன் அண்டு பெர்சிடான்னு சொல்லுவான் அதோட முழு ஸ்டோரி என்னென்னா ராஸ்டஸ்ங்கிற நைட் ஆஃப் ரோட்ஸும் பெர்சிடாங்கிற பொண்ணும் லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணிக்குவாங்க பட் சாலிமன்ங்கிற ஒருத்தன் 
பெசுடாவோட அழகுல மயங்கி அவளை மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு முடிவு பண்ணுவான் அதனால தன்னுடைய ராஜசபையில இருந்த அதாவது தன்னுடைய கோர்டியரான பாஷாங்கிற பேர்சனை விட்டு அராஸ்டஸ கொலை பண்ணிடுவான் இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட பேசிடா சாலிமனை மேரேஜ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அவனை குத்தி கொலை பண்ணிட்டு தானும் தன்னைத்தானே குத்தி சூசைட் பண்ணிக்குவாங்க இந்த ஸ்டோரியை கேட்ட இவங்க எல்லாம் இம்ப்ரெஸ்ட் ஆகி அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸை ரொம்ப ஆவலாக செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது லொரென்சோ எராஸ்டஸ்ங்கிற நைட் ஆஃப் ரோட்ஸ் ஆன கேரக்டர்லேயும் பால்தசார் சாலிமன் கேரக்டர்லேயும் ஹெரோனிமோ கோர்டியரான பாஷாங்கிற கேரக்டர்லேயும் பெலம்பிரியா அந்த பொண்ணு கேரக்டரான பெர்சிடாங்கிற கேரக்டர்லேயும் நடிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணுவாங்க இந்த சமயத்தில் தன்னுடைய மகன் இறந்து போன துக்கம் தாங்க முடியாமல் இருந்த இசபெல்லா தன்னைத்தானே ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டு தற்கொலை பண்ணிக்குவாங்க இதனால் ரொம்ப அப்செட்டான ஹெரோனிமோ அந்த ட்ராஜடி பிளேவை நடத்துறதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை செய்வான் அவனுடைய எண்ணம் முழுவதுமே பழி வாங்குற எண்ணமும் தன்னோட அன்பான மனைவி தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டதுலையுமே இருக்கும் அப்போது அந்த வெட்டிங் ஃபெஸ்டிவலும் வரும் அங்கே எல்லா கிங்ஸும் மற்றும் ஆடியன்ஸும் அந்த பிளேவை பார்க்கறதுக்காக ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக வந்திருப்பாங்க எல்லோரும் எதிர்பார்த்த சாலிமன் அண்டு பெர்சிடாங்கிற பிளேவை நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போது அந்த பிளேவோட ஸ்டோரி மாதிரியே ஹெராஸ்டஸ்ங்கிற நைட் ஆஃப் ரோட்ஸாக வேஷம் போட்ட லொரென்சோவை பாஷாவாக வேஷம் போட்ட ஹெரோனிமோ முதல்ல கொலை பண்ணுவான் பெர்சிடாவாக வேஷம் போட்ட பெலம்பிரியா சாலிமனா வேஷம் போட்ட பல்தசாரை கொலை பண்ணிட்டு தானும் தன்னைத்தானே குத்திக்கிட்டு கொலை பண்ணிக்குவாங்க அதாவது ஹெரோனிமோ லொரென்சோவையும் பெலம்பிரியா பல்தசாரையும் கொலை பண்ணுவாங்க பட் பெலம்பிரியா கடைசியா தன்னைத்தானே சூசைடும் பண்ணிக்குவாங்க இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த கிங்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி இதுதான் ஒரு ரியலான ட்ராஜடி பிளேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்போது ஹெரோனிமோ நடந்த அனைத்து கொலைகளுமே உண்மையினும் தான் இந்த பிளேவை ஒரு நோக்கத்தோட தான் தயார் பண்ணுனேங்கிற விஷயத்தையும் முடிவில் நான் என்னுடைய மகன் ஹொரேஷியோ கொல்லப்பட்டதுக்கு பழி வாங்கிட்டேன்னும் எனக்கு நீதி கிடைச்சிடுச்சுன்னு சொல்லுவான் ஹெரோனிமோ அவங்க கொடுக்கற தண்டனையில் மாட்டிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தன்னைத்தானே குத்திக்கிட்டு சூசைட் பண்ணிக்க பார்ப்பான் ஆனால் கிங் ஆஃப் ஸ்பெயினும் ஜூக் ஆஃப் கேசிலும் அவனை தடுத்து நிறுத்திடுவாங்க பட் அவன் அவங்க கிட்ட பேசுறத அவாய்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தன்னுடைய நாக்கை கடிச்சே துண்டாக்கிடுவான் அப்போ ஏற்கனவே தன் மகன் விஷயத்துக்காக நீதி கேட்டு போய் இருந்தபோது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாத ஜூக் ஆஃப் கேசில் கொலை பண்ணுற சான்ஸ் கிடைச்சதும் அவனையும் ஸ்டாப் பண்ணி கொலை பண்ணிட்டு தானும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டு இறந்துடுவான் இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த கோஸ்ட் ஆண்ட்ரியாவும் ஸ்பிரிட் ரிவன்ஜும் எல்லா வில்லன்களும் இறந்ததை பார்த்து சந்தோஷப்படுவாங்க நல்ல குணம் கொண்ட கேரக்டர்ஸான ஹெரோனிமோ பெலம்பிரியா ஹொரேஷியோ இசபெல்லா மற்றும் ஆண்ட்ரியோவும் பேரடைஸுக்கு அதாவது கடவுள் கிட்டையும் தீமையையே பொழப்பா செஞ்ச லொரென்சோ பல்தசார் மற்றும் அவர்களை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் பல வகையான டார்ச்சர்ஸை அனுபவிக்க ஹெல்லுக்கும் போயிடுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்